தேவன் நவீன யுகத்தின் உழவர் பெப்பஸ் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய ஆர்கானிக் விவசாயி நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய ஆர்கானிக் விவசாய நிகழ்ச்சியில் விழுப்புரம் மாவட்டம் மேல்மலையனூர் வட்டம் கோட்டைப்பூண்டி ஊராட்சியை சார்ந்த சதீஷ் அவர்கள் பாரம்பரிய ரக நெல்லான மாப்பிள்ளை சம்பா விளைவித்து வெற்றி காண்பது எப்படி என்ற தனது அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் ஆசைப்பட்டுல <laughs> பொறியியல் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சுருந்தேன் அங்கே படிக்கும்போது தான் நான் தங்கினது பார்த்திங்கன்னா சென்னை பக்கத்தில் ஸ்ரீபெருமுத்தூரில் தங்கி படித்தேன் வெங்கடேஸ்வரா இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படித்தேன் ஸோ அங்கே படிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அங்கே நான் சாப்பிட்ட உணவு பழங்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பேக்கெட் ஐட்டம்ஸ் தான் இருந்தது ஒரு மளிகடை போனால் இங்கே எங்கள் லோக்கலில் பார்த்திங்கன்னா மளிகடையில் பார்த்திங்கன்னா அளந்து தனியாக நம்ம நம்ம பாத்திரம் எடுத்துமோ அந்த பாத்திரத்தில் போட்டு கொடுப்பாங்க ஆனால் அங்கே பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் பேக்கெட்டு ஃபுட்டாக இருந்தது எதுவானாலுமே பேக்கேஜாக இருந்தது ஈவன் காய்கறி வாங்கும்போது கூட பேக்கெட் பண்ணி ஒரு இதில் தான் வச்சு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தது அதை நம்ம சாப்பிடும்போது நிறைய உடல் உபாதை வந்து ஏன் எனக்கு அந்த உடல் உபாதைகள் வருது அப்படின்னு நான் தேடி போகும்போது அதனால் கண்டுபிடிச்சது அதில் நிறைய ரசாயன உரங்கள் போடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் சரி இதுக்கு மாற்று வழி என்ன நாளைக்கு நம்ம சந்ததியில் வர போகிறாங்க அவங்களுக்கு இதனால் நிறைய பாதிப்புகள் வரும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு மா மாற்று வழியெல்லாம் தெரியும்போது அப்போ தான் நம்மாழ்வார் ஐயாவோட நிறைய காணொலிகள்லாம் பார்ப்பேன் நான் அவங்க காணங்களை போகும்போது ஒரு தெளிவு கிடச்சிது நம்ம விவசாயத்தை ஒரு ஐம்பது வருஷமாக வந்து பசுமை புரட்சி அப்படின்ற பேரில் மாற்றிருக்காங்க யூரியா பொட்டாஷ் டிஏபி இந்த மாதிரி நிறைய செயற்கை உரங்களும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளும் போட்டு மண்ணை மரடாக்குறது மட்டும் இல்லாமல் மனிதர்களையும் மரடாக்கிட்டு வராங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே சரி நம்ம இதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு மாற்றம் கொண்டு வர முடியாதா ஏன்னா மாற்றம் ஒன்றே தான் மாறாது அதனால் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வர முடியாதா அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில் நம்ம ஒரையோட வழிகாட்டுதலையும் படியும் அதாவது அவர் யூடியூப் மூலிமா தான் பார்க்குறோம் அவர் சொன்ன மேல் வழிகாட்டல் படியும் நம்ம இயற்கை விவசாயம் செய்யலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம் நான் இன்ஜினியரிங் சேர்ந்து ரெண்டா நான் வந்து டிப்ளமோ படித்தேன் டிப்ளமோ படிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் போனதுனால லேட்ரு என்ட்ரி நான் லேட்ரு என்ட்ரி உள்ள ஜாயின் பண்ண அந்த வருஷம் எடுத்து முடிவு தான் அது ரெண்டாவது வருஷமே நான் எடுத்த முடிவு மூணு வருஷமாக இயற்கை விவசாயத்தை பற்றி நான் அதிகமாக படித்தேன் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறத விட இயற்கை விவசாயத்தை பற்றி அதிகமாக படித்தேன் இன்ஜினியரிங்லேயும் நல்லா ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லேயும் பாஸ் பண்ணேன் அது அதுன்னு படிப்பையும் விடல எனக்கு நான் சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா அதில் மோர் ஆர் லெஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விவசாயத்தை பற்றி வரும் இரிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அதுக்கப்புறமா இதில் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் எப்படி சேவ் பண்ணுறது என்வரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் எல்லாமே வந்து இப்போ சிவில் இன்ஜினியரிங்லேயும் வரும் ஸோ அதை பேஸ் நான் அதை படித்ததுனால எனக்கு இங்கே விவசாயத்துக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போது வாட்டர் எப்படி சேவ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறமா இரிகேஷன் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இரிகேஷன் இருக்குது அதை எப்படிலாம் நம்ம கரெக்டாக பிளாட் பண்ணி கொடுக்கலாம் என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ் படிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா என்வரான்மெண்டில் நம்ம என்னென்ன பொல்யூஷன் கிரியேட் பண்ணுறோம் அது எப்படி குறைக்கலாம் நம்ம விவசாயத்துக்கு வந்து இதெல்லாம் நம்ம படிக்கும்போதே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சூப்பருங்க அதாவது ஒரு சிவில் இன்ஜினியராக இருந்துட்டு நீங்கள் பேரலாம் விவசாயத்தை பற்றியும் நிறைய விஷயங்களை வந்து சேகரிச்சிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இங்கே ஒரு முக்கியமான கேள்வி என்னென்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸ் இதை எப்படி பார்த்தாங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒரு இன்ஜினியரிங் படித்து முடிச்சுட்டு ஒரு 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 கம்பெனியில் ஒரு நல்ல வேலையில் இருக்கணும்னு தான் எல்லா பெற்றோர்களும் எதிர்பார்ப்பாங்க நீங்கள் அதை விட்டுட்டு நான் விவசாயத்துக்கு வரேன் அப்படின்னு நீங்கள் திரும்பி வரும்போது உங்கள் பேரண்ட்ஸ் சைட்லேருந்து எந்த மாதிரியான சப்போர்ட் இருந்தது பேரண்ட்ஸ் சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபஸ்ட்டு சொன்னோடனே என்ன இப்போ இப்படி பண்ணுறேன் அவனை கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சுட்டேன் ஒரு நீ வேலைக்கு போவ ஒரு ஏசி ரூமில் உட்காந்து போய் வேலை பார்ப்ப அப்படின்லாம் எதிர்பார்த்தேன் நீ வந்து திடீர்னு வந்து வெயில் இறங்கி வேலை செய்யணுன்றியே அப்படின்னு ஏன்னா சின்ன வயசுலேயே வெ வயல் பக்கம் கூட விட்டது கிடையாது எங்கள் விவசாயம் நடக்கும் நான் வந்து மேற்பார்வை வேலை அதை பார்த்துட்டு தான் போனே ஒழிஞ்சு இறங்கி மண்ணில் இறங்கி நான் வேலை செஞ்சது கிடையாது சின்ன வயசுலேருந்து அவ்வளோ நம்மளை பொத்தி பொத்தி பாதுகாத்து வளர்த்துட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது நீ எப்படி இங்கே வந்து வேலை செய்வேன் கஷ்டப்படணுமே என்னப்பா பண்ணுவேன் வேணா நீ வேலைக்கு போ அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க ஆனால் நம்ம என்னோட பிடிவாதம் அவங்க ஒத்துக்கலை என்னோட பிடிவாதம் பிடிவாதத்தினால அவங்கள சம்மதிக்க வச்சேன் எங்கள் அம்மாவுக்கு என் மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை கண்டிப்பாக நம்ம பையன் ஒன்று சொன்னோன்னா அது கரெக்டாக செஞ்சிருவோம் அப்படின்ற ஒரு
பேரண்ட்ஸ் சைட்லேருந்து எனக்கு பெரிய எதிர்ப்புலாம் வரல அதனால் நான் சமாளிச்சிட்டேன் கண்டிப்பாக ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்க விவசாயிங்க கூட தங்களோட பிள்ளைங்க வந்து ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் இருக்கணும் ஒரு ஏசி ஹாலில் உட்காந்து வேலை செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற அந்த காலகட்டத்தில் உங்களை வந்து இந்த விவசாயத்துக்கு அனுப்பி வச்சுருக்க உங்கள் பெட்ரோலுக்கு நம்ம நிகழ்ச்சி சார்பாக வந்து நாங்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் ரொம்ப பெருமைப்படுறோம் நன்றி நன்றி நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக இந்த இயற்கை விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து இன்ஜினியரிங் முடித்தேன் மே மாதம் முடித்தேன் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பிப்ரவரிலேருந்தே நான் விவசாயத்துக்கு வந்துட்டேன் நான் ஃபைனல் இயர் படிக்கும்போதுலேருந்தே விவசாயத்துக்கு வந்துட்டேன் அப்போலேருந்தே எங்கள் தா எங்கள் தாத்தா தான் முன்னாடி இந்த வயல் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அவர் வந்து செயற்கை விவசாயம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தார் அதாவது உரம் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் நான் அப்பயே சொல்லிட்டேன் தாத்தா இந்த வருஷத்துலேயும் நீ உரம் போடாத உரம் போடாமல் பண்ணு நான் டேக் ஓவர் பண்ண போகிற அடுத்த வருஷம்னு சொல்லிட்டேன் அவர் ஃபஸ்ட்டு தடுத்தார் ஆனால் நான் சொன்னதை சொன்னதெல்லாம் அந்த வருஷம் உரம் போடலை நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பிப்ரவரிலேருந்து டேக் ஓவர் பண்ணிட்டேன் இடத்த நான் 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 என் என்கிட்டே விட்டார் இடத்த நான் தான் செய்ய ஆரம்பித்தேன் ஆனால் எங்கள் தாத்தா கிட்ட தான் எனக்கு பலத்தை எதிர்ப்பு வந்தது எங்கள் ரிலேஷன்ஸ் கிட்ட இருந்து வரதோட எங்கள் தாத்தா கிட்ட இருந்தால் பலத்தை எதிர்ப்பு வந்து ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு நிறைய கனவு காணுந்தார் நான் வந்து வேலைக்கு போகணுன்ற கனவு இருந்ததுனால விவசாயத்துக்கு அவர் விடலை அது இருந்தாலும் அவர்கிட்ட நான் டெய்லி சண்டை போடுவோம் இதனாலேயே விவசாயத்துக்கு வந்துட்டேன் மே மாதத்துலேருந்து தொடர்ச்சியாக இயற்கை விவசாய பணிகளில் செய்ய ஆரம்பித்தேன் அப்போ ஆரம்ப கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஒரே வறட்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு சரியான வறட்சி எங்கள் ஊரில் நான் வந்து சம்பா பயிர் வச்சேன் முதல் சம்பா பயிரே பார்த்தீங்கன்னா தோல்வியில் தான் முடிச்சது முதல் சம்பா பயிர் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை புண்ணி வச்சேன் பாரம்பரிய ரக நிலான வெள்ளை புண்ணி வச்சேன் அப்படி வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா முதல் பயிரே ஒரு பெரிய நஷ்டத்தில் கொண்டு போட்டுது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு செலவு பண்ணேன் அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் அப்படியே நஷ்டமாக போச்சு ஏன்னா தண்ணி இல்லை வறட்சி இது ரெண்டுத்தினால தான் எனக்கு நஷ்டமாச்சு ஒழிய மற்ற வேற எந்த காரணமும் இல்லை வறட்சினால எனக்கு நஷ்டமாயிடுச்சு இது சமாளிக்கிறதுக்காக ஒரு ஆறு மாதம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பாலிடெக்னிக் காலேஜில் லெக்சராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஓகே ஏன்னா இந்த அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணத்தை நான் மீட்டி எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சை இங்கே விவசாயமும் பார்ப்பேன் காலையில் வந்து இங்கே எற எறப்பறைக்கிற வேலை அப்புறம் மாடு கட்டுற வேலை மாடுக்கு பால் கறந்து கொடுக்குற வேலை எல்லாம் செஞ்சுட்டு காலேஜ் போவேன் காலேஜ் போய்ட்டு திரும்பி ஈவினிங் வந்து திரும்பி மாடுலாம் கட்டிட்டு வெக்கல் போட்டுட்டு இங்கே வயலுக்கு வந்து தண்ணியெல்லாம் பார்த்துட்டு திரும்பி வீட்டுக்கு போவேன் அப்போ தண்ணி வந்து ரொம்ப க கொஞ்சம் தான் இருக்கும் அப்போ என்னென்னா பைப் போட்டு பைப் போட்டு இறைக்கணும் ஸோ அப்போது ரொம்ப கடினமாக இருந்தது அந்த வருஷம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலையும் சரியான வறட்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பாதியில் பிற்பாதியில் மழை வந்தது அந்த வருஷம் நான் பண்ண எல்லாமே ரொம்ப சக்ஸஸாக போச்சு சூப்பருங்க சூப்பருங்க இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபார்வர்ட் கிளாஸ்லேருந்து அதாவது ஒரு அர்ச்சகர் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்திருக்கீங்க நிறைய பேர் இந்த மாதிரியான ஒரு பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரவங்க விவசாயம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து தவிர்ப்பாங்க ஏன்னா எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு அரசாங்க வியா வேலை சார்ந்து அப்படி தான் வந்து இயங்கக்கூடியவங்க ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்திருக்கீங்க விவசாயத்துக்கு இந்த மாதிரியான ஆளுங்க நிறைய பேர் வரணும் ஓகே இப்போ நீங்கள் எத்தனை ஏக்கர் பயிர் பண்ணியிருக்கீங்க என்னென்ன மாதிரியான பயிர்லாம் தொடர்ந்து <laughs> 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 வருஷத்துக்கு ஒரு தாட்டி கண்டிப்பாக நாங்கள் பசுந்தால் இது விதைகளை போட்டு மடக்கி உழுதுருவோம் இது வந்து ஒரு கடமையாகவே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆர்கானிக் விவசாயி இவன் நவீன யுகத்தின் உழவன் ஸோ இப்போ நம்ம நின்றுட்டு இருக்க இதில் இது என்ன வகையான நெல் இங்கே பயிர் பண்ணியிருக்கீங்க இது பார்த்தீங்கன்னா மாப்பிளை சம்பா பயிர் பண்ணிக்கோம்னா இது எவ்வளோ ஏக்கர் இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஏக்கர் அளவுக்கு பயிர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இது எத்தனை நாள் ஆகுதுங்க இது நட்டு வந்து நூற்றி முப்பத்தி ஒரு நாள் ஆகுது ஸோ மொத்தமாக இது வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது நாள் பயிர் இப்போ இது வரைக்கும் நூற்றி முப்பது நாள் ஆகுது ஒரு இருபது நாள் இது வந்து அறுவடைக்கு அறுவடைக்கு வந்துடும் சூப்பருங்க இந்த ஒரு ஏக்கர் மாப்பிள்ள சம்பாவுக்கு எத்தனை கிலோ வந்து விதை நெல் தேவைப்பட்டது இது எப்படி வந்து நாற்றங்கால் வந்து தயார் பண்ணி இந்த ஒரு ஏக்கருக்கு பார்த்திங்கன்னா இருபது கிலோ விதை நெல் தேவைப்படுது அதே மாதிரி நாற்றங்களோட அளவு பார்த்திங்கன்னா ஐந்து சென்ட் அளவு தேவைப்படுது அதாவது ஒரு ஏக்கருக்கு அஞ்சு சென்ட் வந்து நீங்கள் நாற்றங்கால் ரெடி பண்ணுங்க ரெடி
அதெல்லாம் போட்டு விதை நேத்தி பண்ணுறாங்க பயோ ஃபெர்டிலைசர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி விதை நேத்தி பண்ணுறாங்க சில பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வேப்பம் புண்ணாக்கு இதெல்லாம் கலந்து விதை நேத்தி பண்ணுவாங்க நம்ம பாரம்பரிய முறையில் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொட்டியில் அந்த இருபது கிலோ விதை நாளில் போட்டு போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா மேலே அந்த முளைக்காத விதை நிலையில் மேலே மிதந்து வந்துடும் அதை எடுத்து போடணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாட்டு சாணம் ஒரு அஞ்சு கிலோ அளவுக்கு அதில் போடணும் எவ்வளோ லிட்டர் தண்ணி அது வந்து ஒரு ஐம்பது லிட்டர் தண்ணிக்கு ஐம்பது லிட்டர் கொள்ளல் உள்ள தொட்டியில் இது போடுவோம் இல்லாட்டி ஒரு ட்ரம் ஐம்பது லிட்டர் பிடிக்கிற அளவுக்கு ஒரு ட்ரம் ஒரு பிளாஸ்டிக் ட்ரம் எடுத்துகிட்டு அதில் விதை நிலை இருபது கிலோ விதை நிலை கொட்டி அதில் வந்து ஒரு அஞ்சு கிலோ அளவுக்கு மாட்டு சாணம் அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு லிட்டர் கோமியம் அதாவது ஐம்பது லிட்டர் தண்ணியில் இருபது கிலோ விதை நெல் அஞ்சு கிலோ மாட்டு சாணம் போட்டு நல்லா வந்து நல்லா பண்ணிட்டு அஞ்சு அஞ்சு லிட்டர் கோமியம் இதை விட்டுட்டு ஒரு எட்டு மணி நேரம் அதில் ஊற விட்டணும் ஊற விட்டுட்டு திரும்பி அதை எடுத்துடணும் ஓகே அந்த தண்ணி கொட்டிடணும் அதிலே இருக்கக்கூடாது அதை கொட்டிட்டு திரும்பி இன்னொரு ட்ரம்ல ஒரு ஐம்பது லிட்டர் குழல உள்ள ட்ரம்ல அந்த விதைநெல்ல போட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ அளவுக்கு மாட்டு சாணம் போட்டுட்டு கூடவே குப்பமேனி தழை வேப்பிலை தும்பச்செடி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அருகம்புல் இந்த நாலு இலைகளையும் ஒரு ஒரு கொத்து எடுத்து அதில் போட்டுடணும் இந்த இலைகளோட பண்புகள் பார்த்தீங்கன்னா வேப்பிலையை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இயற்கையாகவே இருக்கும் ஓகே அப்புறமா குப்பைமேனியில் பார்த்தீங்கன்னா மெக்னீஷியம் சத்து நிறையவே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பயிரில் நோய் தாங்கும் திறனை அதிகரிக்கும் இதெல்லாம் போட்டு ஒரு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஊற வைக்கணும் இருபத்தி நாலு மணி இருபத்தி நாலு மணி ஊற வைக்கணும் அதுக்கப்புறமா அது அதை எடுத்து தண்ணியை வடிச்சுட்டு அதை வந்து ஒரு சாக்கு பயில கட்டி ஒரு இரு ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே அப்படியே வச்சுருவோம் அதுக்கப்புறமா பன்னெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு இரண்டாம் கும்புன்னு சொல்லுவோம் அதில் நம்ம நாற்று வந்து பாவிடுவோம் ஓகே ஸோ அதாவது அஞ்சு சென்டில் வந்து நீங்கள் நாற்று விட்டீங்க எத்தனை நாள் வந்து அந்த நாற்று வச்சுருந்தீங்க இருபது நாள் வச்சுருந்தோம் இருபது நாள் அந்த இருபது நாளில் எத்தனை முறை நீங்கள் தண்ணி கட்டினீங்க முதல்ல வந்து ஒரு நாலு இல்லைந்து அஞ்சு நாள் அந்த சேர் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அதுக்கு மாதிரி முளைப்பு தண்ணி எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி வந்து வெடிச்சு விட்ருவோம் முளைப்பு நல்லா வந்துட்ட பிறகு தண்ணி கட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அதுலேருந்து கட்டினியூஸ் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு தண்ணி கட்டிடுவோம் அதுக்கப்புறமா இருபதாவது நாள் வந்து நாற்று எடுத்தோம் நாற்று எடுத்து இங்கே அதுக்கு முன்னாடியே நடவு வகையில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி தக்கை பூண்டு போட்டு ஓட்டி வச்சுருந்தோம் ரெடியாக அதுக்கப்புறமா திரும்பி ஒரு இரண்டு மூன்று சார்கள் நம்ம உழுதுட்டு அதில் நம்ம வந்து நாற்று எடுத்து நட ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம நட்டது முறை பார்த்தீங்கன்னா சாலை நடவு எஸ்ஆர்ஐ மத்தரில் நட்டோம் எஸ்ஆர்ஐ மத்தரில் ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ எதனால் போதும் எதுக்கு நீங்கள் இருபது கிலோ விட்டீங்கன்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் எனக்கு என்னென்னா நாற்று வந்து மீன் தான் நல்லது அப்படின்னா நாலு பேருக்கு கொடுக்கலாம் எனக்கு கண்டிப்பாக அஞ்சு கிலோ விதைநிலே போதும் எஸ்ஆர்ஐ மத்தில் நான் இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு ஆனால் நான் வந்து நாற்று மீன் தான் நாலு பேருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்றதுனால சேர்த்தையும் விட்டேன் நான் நம்ம ஒரு ஏக்கர் இல்லாமல் ஏன்னா நாற்று கேட்குறவங்க நான் கொடுத்தேன் அது மாதிரி அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த இருபது கிலோவில் ஒரு அஞ்சு கிலோ தான் நீங்கள் வந்து ஆமாம் அஞ்சு கிலோ வந்து ஒரு எட்டு கிலோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம பயன்படுத்திருப்போம் நான் எனக்கு என்ன நாட்டு எப்பவுமே எக்ஸசா பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா என்னால் கேட்டால் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை நம்ம அதிகமாகவே பண்ணுவோம் ஏன்னா விதைநிலை நம்ம நம்மளே உற்பத்தி பண்ணுறது தான் நம்ம வயலேருந்து வரது நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டால் நாலு பேர் வரைக்கும் திடீர்னு கேட்பாங்க ஆசையாக இருக்குப்பா பண்ணலாம் நாற்றாங்கலையும் சரி வயல்லையும் சரி எந்த ஒரு இதுவுமே பண்ணுறதில்ல ஏன்னா நம்ம பாரம்பரிய முறையில் பார்த்தீங்கன்னா இலை தழைகளை போட்டு மடக்கி உழுவாங்க ஓகே உழுதுருவாங்க அதுக்கப்புறமா மண்ணில் மக்கு சத்து அதிகப்படுத்துவாங்க கூட என்ன பண்ணுவாங்க எருவு கொட்டுவாங்க இது பண்ணிவிட்டு நாட்டு நடவு பண்ணுவாங்க அதோட களை பறிக்க போவாங்க அதோட அறுவடை தான் போவாங்க இதுதான் நம்ம இது பண்ணுறது நடுவில் தண்ணி பாய்ச்சுவாங்க ஆற்றுல ஏதாவது தண்ணி வைத்தா ஆற்று தண்ணி மழை மாற்றி விடுவாங்க ஏரி தண்ணி ஏதாவது ஏரி தண்ணி இப்போ நமக்குலாம் கிணறு தான் கிணத்துலேருந்து தான் நம்ம பாசனம் பண்ணுறோம் அதனால் நம்மளுக்கு தண்ணி தேவைனா தண்ணி கொடுப்பேன் முதல்ல இருபது நாள் மட்டும் தண்ணி கட்டுவேன் ஏன்னா அப்போது களை அதிகமாக வந்துடும் இருபது நாள் தண்ணி கட்டிட்டு இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சேடு அதிகமான மண் அதனால் நம்ம கோணா வீட்டு ஓட்ட முடியாது அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணோம் கைகளை எடுத்தோம் அவ்வளோதான் ஒரு கைகளை எடுத்தோம் ரெண்டாவது கைகளுக்குள்ள பயிர் வளர்ந்துருச்சு அதனால் எதுவும் பண்ணல அப்படியே நம்ம விட்
பண்ணையிலையுமே வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் வந்து பஞ்சகாவியம் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் நான் வந்து அமித கரைசல் வந்து கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறது பட் நான் நீங்கள் சொல்லும் போது அந்த மாதிரியான எந்த இடுபொருளுமே பயன்படுத்தலை அப்படின்னு சொல்கிறதே ஒரு ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் ஸோ அப்படி இருக்கப்போ எப்படி எந்த மாதிரி பூச்சி தாக்குதல் இல்லாமல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்லாவே வளர்ந்துருக்கு நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் பயிர் பார்க்குறப்பே நல்லாவே வளர்ந்துருக்கு இது எப்படி சாத்தியம் மண்ணோட உயிர்மை தன்மையே பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற மக்கு தான் நம்ம எவ்வளோ கொலை மக்கு கொடுக்குறோமோ அவ்வளோ கொலை அது உயிர்த்தன்மையாக இருக்கும் உயிர்த்தன்மைனா நுண்ணுயிர்கள் இப்போ பஞ்சகவியா ஜீவாமிரதம் இல்லை பாஸ் அது பாஸ்போ பேக்டீரியா சூடோமோனாஸ் இது எல்லாமே பண்ணுற வேலைகள் என்னென்னா அவங்களுக்கு அதில் உயிர் நுண்ணுயிர்கள் தனியாக வளர்த்துருப்பாங்க அதை எடுத்து வந்து போடுவாங்க பஞ்சகவியாலுமே அதான் நுண்ணுயிர் நம்ம அங்கே ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வந்து எங்கள் வயலை கொட்ட போகிறோம் நான் இல்லைனா வயலே அதை ஃபார்ம் பண்ணுறேன் வயலில் நம்ம என்ன முதல்ல தக்கு பூண்டு எல்லாம் தக்கு பூண்டு போட்டு ஓட்டுவாங்க நான் கூடுதலாக எருவு கூட்டுவேன் எக்ஸ்ட்ராவாக எருவு கூட்டுவேன் எருவு கூட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் மக்கு சத்து அதிகமாகும் அதே மாதிரி ஒரு அளவில் தான் கொட்டணும் ஒரு ஏக்கருக்கு நான் தக்க பொண்டு போட்டு உழுதுட்டு கூடுதலாக ஒரு டிப்பர் எருவு தான் கொட்டும் அதுக்கு மேலே கொட்ட மாட்டேன் அதிகமாக கொட்டினோம்னா இது ரொம்ப உயரம் வளர்ந்து விழுந்துடும் யூரியா போட்ட மாதிரி ரொம்ப உயரம் வளர்ந்து விழுந்துடும் அந்த தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு அளவு அளவாக வந்து எருவு கொட்டும் வருஷம் வருஷம் நம்ம தொடர்ச்சியாக பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் வந்து அந்த மகுச்சத்து அதிகமாகும் அதிகமாக அதிகமாக நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை இதுதான் உண்மை ஏன்னா அந்த ஆதி காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது காடுகளில் கூட விவசாயம் தான் நடக்குது உண்மையாக சொல்ல போனால் காடுகளெலாம் நம்ம யாரும் போயிட்டு நம்ம பஞ்சகாவிய ஜீவாமிரதம் இல்லை வேறு ஏதோ இடுபொருளை கொடுக்குறதில்ல காடுகளை இயற்கையாகவே அந்த இலைகளெலாம் கீழே விழுது மக்குது அந்த மக்கு தான் அதுக்கு வரும் நம்ம ஒரு ஒரு இது சொல்லுவார் மரங்களோட உணவு சங்கிலி பார்த்தீங்கன்னா அதோட அதோட உடம்புல தான் இருக்குது அதாவது அந்த உடம்புலேருந்து வேறு இலைகள் தான் அது அதோட சமையல் கூடமே அதோட உடம்பு மரத்தோட உடம்பு தான் சமையல் கூடமே சொல்லுவார் அதுலேருந்து இலைகள் தான் அதுக்கான உணவு அது இலைகள் கீழே விழும் மக்கும் அது வந்து வளரும் அந்த கான்செப்ட் தான் எனக்கு கொண்டு வரேன் இங்கே நம்ம தக்க இங்கே நம்ம இலை இங்கே மரங்கள் அவ்வளோ இல்லை நம்ம வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம மேலே மேட்டில் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ தான் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ மரங்கள் இல்லாதனால நம்ம அதுக்கு பதிலாக நம்ம தக்க பூண்டு போடுறோம் இல்லாட்டி நவதானியங்கள் போடுறோம் மடக்கி விழும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது இயற்கையாகவே ஒரு நிறைய மக்குச்சத்தை கொடுக்குது அருமைங்க அதாவது ஒரு செலவினங்களை குறைச்சி அறுவடை எப்படி வந்து அதிகப்படுத்துது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து ஒரு ரிசர்ச் ஓரியன்டாகவே இங்கே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆமாம் ரொம்ப அருமையான விஷயம் ஆமாம் ஆமாம் இயற்கை வழியில எந்த விதமான இடுபொருளும் கொடுக்காம நீங்க வந்து விவசாயம் பண்றதா சொல்றீங்க ஆமாண்ணா பூச்சி தாக்குதல் அப்படின்றத நீங்க எந்த மாதிரி அதை கட்டுப்படுத்த என்ன மாதிரியான முயற்சி எல்லாம் எடுக்கிறீங்க நான் ஆரம்பத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நானும் பூச்சி வருட்டி ட்ரை பண்ணேன் இந்த வேப்பெண்ணெய் கரைசல் வேப்பங்கொட்டி கரைசல் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணேன் எனக்கு அதில் ஒன்றும் பெருசாக பூச்சி கட்டுப்பட ஆச்சு ஆனால் எனக்கு பாரம்பரியமாக என்ன செய்கிறாங்களோ செய்யணும் அப்படின்னு ஆசை எங்கள் தாத்தா கிட்ட கேட்டேன் எங்கள் தாத்தா என்ன சொன்னார் பறவை தாங்கில் வைப்போம் அதாவது பனை மரத்தோட அந்த கிளையை வெட்டி அதை கவுத்து வைப்போம் அதில் வந்து பறவைங்களை உட்காரும் அதை சாப்பிடும் அப்படின்னாரு அப்போ அதாவது பூச்சிகளை பிடிச்சி பறவைங்க சாப்பிட்றோம் அப்படின்னாரு ரெண்டாவது நல்ல செய்கிற பூச்சி நிறைய கொண்டு வந்தால் இதெல்லாம் கெட்ட செய்கிற பூச்சிலாம் போயிடுண்டா அப்படின்னு ஸோ நல்லது செய்கிற பூச்சிகள் எப்படி வர வைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எதுவும் மருந்து தெளிக்காமல் இருந்தாலே போதும் ரசாயன மருந்துகளை எதுவும் தெளிக்காமல் இருந்தாலும் நல்லது செய்கிற பூச்சிகள் வரதை நான் பார்த்தேன் மேலும் பார்த்தீங்கன்னா விளக்கு புரி வச்சேன் இயற்கை முறையில் ஒரு விளக்கு புரி வச்சேன் விளக்கு புரி முதல்ல ஆரம்ப கட்டத்தில் நம்ம நார்மலாக ஒரு குண்டு பருப்பு வச்சு அப்படி தான் பிடிச்சிருந்தேன் அதுக்கப்புறமா சோலார் விளக்கு புரி வாங்கிட்டேன் சோலார் விளக்கு புரி வச்சோடனே முக்காவசி பூ கெட் தீமை செய்கிற பூச்சிகள் அது வந்து சித்திடுச்சு இயற்கையாகவே நிறைய ஊசி தட்டான்கள் கும்பிடு பூச்சி தட்டான்கள் சிலந்திகள் சிலந்தி வலைகளில் இந்த வயலில் நிறைய இருக்கும் காலங்காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பணியில் எக்கச்சக்கமான வலைகள் நீங்கள் பார்க்கலாம் அவ்வளோ சிலந்திகள் வந்து அவ்வளோ பூச்சிகளை பிடிச்சி சாப்பிடுது அதுவே இயற்கையாகவே அந்த நல்ல நன்மை செய்யும் பூச்சிகள் வந்து தீமை செய்யும் பூச்சிகளை பிடிச்சி சாப்பிட்டுருச்சு நம்ம எதுவும் பண்ணல இதில் அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா நோய் தாக்குதல் வரும் மா இப்போ மாப்பிளை சம்பவம் கண்டிப்பாக நோய் தாக்குதல் இந்த வருஷம் வந்து போன வருஷம் எனக்கு இல்லை இந்த வருஷம் நோய் தாக்குதல் வந்துது பயிரோட வளர்ச்சி ரொம்ப குன்றி தான் இருந்தது ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு ரெண்டு மாதம் பார்த்தீங்கன்னா பயிரோட வளர்ச்சி ஒன்றரை அடி தான் இருந்தது நான் பயந்துட்டேன் என்னப்பா இது ஒன்றரை தான் வந்திருக்கு
எனக்கு இது ஆச்சரியம் இந்த நோய் தாக்குதலில் ஏன்னா ஒரு மூட்டை ரெண்டு மூட்டை வருமோன்னு பார்த்தேன் பட் நல்லதாக விளைஞ்சிருக்கு கண்டிப்பாக எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இருபத்தஞ்சு மூட்டைக்கு மேலே தான் மகசூல் வரும் இதுக்கு முன்னே நீங்கள் இதே மாதிரி மாப்பிள்ள சம்பா வந்து பயிரிட்டு இருக்கீங்க ஆமாண்ணா ஸோ அப்போது எத்தனை மூட்டை கிடச்சது இப்போ ஒரு ஏக்கர் எவ்வளோ வரும்னு எதிர்பார்க்குறேன் அப்போ நான் இருபது சென்ட் விதைச்சேன் அப்போது இருபது சென்ட்டுக்கு ஏழு மூட்டை மகசூல் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு முப்பத்தஞ்சு மூட்டை அளவுக்கு மகசூல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குறைச்சல் வரும் ஏன்னா நடுவில் கொஞ்சம் நோய் தாக்குதல் வந்ததுனால குறையும் ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி மூ இருபத்தஞ்சி மூட்டை குறையாது என்னோட நம்பிக்கை இருபத்தஞ்சி மூட்டைக்கு குறையாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நல்லா வளர்ச்சி இருக்குது கம்மியாக பார்த்தீங்கன்னா இருபது மூட்டை வந்துடும் இந்த இருபது மூட்டை மகசூல்ன்றதே மற்ற விவசாயம் எடுக்க மாட்டாங்க அதான் ரசாயன விவசாயிகள் இருபது மூட்டையே எடுக்க மாட்டாங்க எங்கள் பக்கத்தில் ஓகே நீங்கள் கடந்த முறை முப்பத்தஞ்சு மூட்டை இந்த முறை இருபது இருபத்தஞ்சி தான் எதிர்பார்க்குறேன்னு சொல்கிறீங்க இப்போ இந்த நோய் தாக்குதல் வந்ததுனால இது இந்த மூட்டையோட அளவு குறைஞ்சிருக்கு ஆமாம் அடுத்து நீங்கள் பயிர் பண்ணும்போது இதை அதிகப்படுத்துறதுக்கு என்ன மாதிரியான முயற்சி எடுக்க போறீங்க என்னன்னா விதை மறு சுயற்சி அதாவது மற்ற விவசாயிகிட்ட வந்து நான் விதையை வாங்கிப்பேன் இப்போ மாப்பிளை சம்பவத்தை தொடர்ச்சியாக மூணு முறை நம்ம வயலில் போடுறது எடுத்தோம் அதனால கூட தொடர்ச்சியாக அந்த நோய்கள் பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்த முறை பார்த்தீங்கன்னா விதை நான் மற்ற விவசாயிகள் வந்து வாங்கிப்பேன் இந்த விதையை நான் பயன்படுத்த மாட்டேன் இந்த விதையை மற்ற விவசாயிகள் கொடுத்துருவேன் ஸோ இப்படி விதை பரிமாற்றம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நோய் தாக்குதலோ பூச்சி தாக்குதலோ குறையும் ஸோ அப்போ விதை பரிமாற்றம் மூலியமாக இந்த நோய் தாக்குதலில் வந்து நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறீங்க அதாவது ஒரு ஒரு அந்த பருவநிலை அந்த மண்ணோடு சார்ந்து வரக்கூடிய நோய் தாக்குதல் மற்றவர்கிட்ட கொடுக்கும்போது வராதுக்கு வாய்ப்பு குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை அந்த அந்த ஜீன் மூலியமாக வர நோய் தாக்கல் குறையும் அதாவது போன போன தாட்டி வந்த நோய் அடுத்த முறை பரவாமல் தடுக்கல முடிஞ்சு பட்டம் தான் முக்கியம் நம்ம சரியான பட்டத்தில் பயிர் வச்சா எந்த நோய் தாக்குதலுமே இருக்காது என்னை பொறுத்த வரையும் சரியான பட்டத்தில் பயிர் வச்சுனா நோய் தாக்குதல் பூச்சி தாக்குதல் எல்லாமே குறையும் இந்த முறை சரியான பட்டத்தில் விதைச்சோம் அது ஒரு சின்ன சின்ன நோய்கள் தான் அதனால ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு மூட்டை ஒரு கணிசமாக ஒரு பத்து சதவீதம் இருபது சதவீதம் மகசூல் குறைஞ்சிருக்க முடிய மகசூல் ரொம்ப நஷ்டம்லாம் கிடையாது நல்ல லாபமான மகசூல் தான் இந்த முறை சரியான பட்டம் தான் நம்ம முக்கியம் பட்டத்தை கரெக்டாக தேர்வு செஞ்சு நம்ம பயிர் வச்சாலே எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை அருமை இப்போ இது எவ்வளோ செலவாயிருக்கும் எவ்வளோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு லாபம் வரும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஏக்கருக்கு இப்போ பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் அளவுக்கு இது வரையும் செலவாயிருக்கு இதுக்கப்புறமா அறுவடைக்கு ஒரு எட்டாயிரத்துலேருந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் எதிர்பார்க்குறேன் கை அறுவடையாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் ஆகிடும் மிஷினில் இருக்கிற மாதிரின்னா ஒரு ஆறாயிரம் ரூபாய்க்குள்ளே முடிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு அந்த அந்த டைமில் எப்படி அறுவடை பண்ணுமோ அதை பார்த்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் நான் பாரம்பரிய முறை பாரம்பரிய முறையில் விதை நேர்த்தி நாற்று இப்படிலாம் சொன்னீங்க பட் இப்போ பாரம்பரிய முறையிலே நீங்கள் அறுவடை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு செலவு அதிகமாக வரும் ஆமாம் செலவு அதிகமாக வரும் கூடுதலாக பார்த்தா ஆட்கள் குறைவு இது அறுத்து இந்த மாப்பிளை சம்பவம் அறுத்து தூக்கின் போகிறதுக்கு ஆள் இல்லை அந்த அளவுக்கு மக்களிட வலு கிடையாது மக்கள் இது எங்கள் போன ரெண்டா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நான் போட்டு அறுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா யாரும் வரல ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து அறுத்தாங்க என்னால் முடியலப்பா தூக்கிறதுக்கு கட்டு தூக்கிறதுக்கு முடியலப்பா அப்படின்றாங்க அந்த அளவுக்கு வெயிட்டான நெல் இது இது தண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒரு கட்டவர்கள் பெருசு இருக்கும் அந்த அளவு தடிமனான நெல் இது இதை கட்டு அறுத்து தூக்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது அது மாதிரி கட்டு அடிக்கிறதுக்கும் ஆள் கிடையாது அந்த காலத்தில் யானை கட்டி போர் அடிச்ச நெல்லாம் இந்த மாதிரி நெல் தான் வாடன் சம்பா மோசனம் மாப்பிளை சம்பா இந்த மாதிரி நெல்கள் தான் யானை கட்டி போர் அடிச்சாங்க ஏன்னா அதான் மாடெல்லாம் கட்டி போர் அடிக்க முடியாது யானை கட்டினா தான் இந்த நெல்லே மசியும் அந்த அளவுக்கு ஒரு சக்தி வாய்ந்த நெல் அருமை ஸோ எவ்வளோ ஒரு லாபம் கிடைக்கும் நிச்சயமாக என்னோடய த கணக்கு படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பதாயிரத்துலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரையும் கிடைக்கும் ஒரு ஏக்கருக்கு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து லாபம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆமாம் இது வந்து நீங்கள் சரியான முறையில் மார்க்கெட்டிங் பண்ணால் கிடைக்கும் ஓகே இப் மிகப்பெரிய சேலஞ்சான விஷயமே அந்த சந்தைப்படுத்துறது தான் ஆனால் எல்லா விவசாயிகளும் விவசாயத்தை நோக்கி வரக்கூடியவங்களும் புதுமையான முறைகளையோ புதுமையான யுத்திகளை கையாண்டு விவசாயம் பண்ணி முடிச்சிட்றாங்க பட் அதை சந்தைப்படுத்தும் போது இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சு தான் வந்து ரொம்ப பெரிய மிகப்பெரிய சிக்கலான விஷயம் ஸோ நீங்கள் அதை எப்படி சந்தைப்படுத்துகிறீங்க நான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு விவசாயத்து வந்ததுலேருந்தே ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்பில் ஆக்டிவாக இருக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ அதில் ஆக்டிவாக வந்து மக்களிடம் நான் என்னென்ன பண்ணுறேன் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் நான் இந்த முறை இந்த விவசாயம் பண்ணுறேன் இதை இதை பயிர் பண்ணுறேன் இது பண்ணுறேன் அடிக்கடி டெய்லியுமே அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் இந்த தினமும் என் வயலில் என்ன நடக்குது நான் மக்களுக்கு அப்டேட்
ரொம்ப அருமைங்க ஏன்னா உங்களை மாதிரியான இளம் தலைமுறை இந்த விவசாயத்தை நோக்கி வரும்போது தான் நம்ம வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை நம்மளால் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அடுத்த தலைமுறையும் தலைமுறையையும் நம்ம ஆரோக்கியத்துக்காக கொண்டுட்டு பார்க்க முடியும் ஸோ ஆர்கானிக் விவசாய நிகழ்ச்சி சார்பாக நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் இவ்வளோ நேரம் வந்து உங்களோட அனுபவங்களை வந்து ஆர்கானிக் விவசாய நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க ரொம்ப நன்றி ஸோ உங்களை மாதிரி இளம் தலைமுறையினர் இந்த இயற்கை வழி விவசாயத்துக்கு ரிலேட்டடாக வரும்போது அது சார்ந்த ஏதாவது தகவல்கள் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் ஓகே என்னோடய எண் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ஒன்பது நாலு பூஜ்ஜியம் நாலு ஆறு ரெண்டு ஏழு அஞ்சு ஒன்பது இந்த எண்ணுக்கு நீங்கள் எப்போ வேணாலும் என்ன அழைக்கலாம் நான் நிச்சயமா எல்லா கேள்விகளுக்கும் விடையளிப்பேன் ரொம்ப நன்றிங்க சார் ரொம்ப நன்றிங்க ஓகே நவீன யுகத்தின் உழவன்